parli un po' napoletano con i ragazzi, parli un po' in napoletano con gli spogliatoi. Ma sempre parlo napoletano anche con Lindstrom, <ride> dico, ti dico la È lui la che verità. capisce. Gesticoliamo insieme. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di questo format che parla di musica, Let's Music Play. Io sono Decibel Bellini e con me c'è Pasquale Mazzocchi. Ciao Pasqui. Ciao, ciao a tutti. Siamo nel centro sportivo di Castelvolturno e ti sto intervistando da giocatore del Napoli. Se te l'avessero detto da bambino ci avresti creduto? Eh, sì e no, <ride> ti dico la verità, è un sogno che si è avverato e cerco di godermelo ogni giorno. È pazzesco no? sapere di indossare questa maglia, di essere nato a Napoli e di essere adesso un giocatore del Napoli. Guarda, dico i primi giorni che adesso è passato quasi un mese, ma i primi giorni mi guardavo la maglia in modo continuo perché non ci credevo veramente. Ogni volta che venivo qua al centro sportivo eh, mi domandavo e dicevo ma è vera questa cosa? Mi fanno entrare, <ride> mi fanno entrare. <ride> Poi adesso piano piano mi sto ambientando e mi sto abituando. È bello. Eh, sì, molto. Uh, da bambino in famiglia, eh, quando stavi con i tuoi, eh, eravate sei, sei fratelli, no? sei figli. Sì. Uh, chi comandava sulla musica? Chi decideva la musica da mettere in famiglia? <ride> chi era quello che diceva si sente questa musica? Ma guarda, in realtà parte tutto da, da mio papà, okay. che faceva il cantante napoletano, andava a fare i vari matrimoni e poi questa cosa è stata tramandata anche ai figli. Eh, quelli là che sono nati un po' con la vena canora, siamo due fratelli. E ogni tanto in famiglia ci divertivamo a cantare. Ok, quindi diciamo che c'era, tornando indietro nel tempo, c'era uno, uno stereo e quindi tuo padre andava lì, metteva la sì, musica, sì. decideva lui, non sì, diceva sì. Pasquale che vuoi ascoltare. No, 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 poi sai, nel napoletano eh, si tramanda un po' la musica napoletana, la mamma che fa le pulizie, così, sì. eh, quando nasce e cresce nei vicoli di Napoli questa musica napoletana viene, viene tramandata e cresce con, questo, con questa musica qui. Uh, musica qui che possiamo definire no, melodica, no? in qualche modo, perché tu quando hai fatto il ritiro eh, con la nazionale, la prima volta quando sei andato lì e c'è quel, quel rito di, di iniziazione, che si, si, si alza su una sedia e si canta, tu lì hai cantato un pezzo neomelodico. Quella è la musica che... Sì, non so perché quando canto io stanno tutti zitti. <ride> di solito... Ah, perché canti bene. Di solito si canta tutti insieme, no? Poi quando canto io... È Calliede. Forse in quel caso forse non tutti conoscevano le parole, però hai scelto appunto una, una canzone melodica perché? Perché è una, una canzone che ti piace, perché è un genere che ti piace, perché ricorda il tuo no, papà? No, perché è un genere che mi piace, a me non mi piace intitolarla come, come neomelodica, mi piace mm -hmm. sempre intitolarla con musica napoletana. Sì. Poi lì avevo scelto un pezzo di Salda Vinci che, che è Viente, che è una canzone bellissima. Eh, ho preferito fare quella, poi in quel momento sai, non sai <ride> cosa cantare così e ho preferito fare una canzone che in quel periodo lì cantavo spesso. Ok, e quindi diciamo la performance è andata bene, l'abbiamo vista sui social, insomma ha <ride> fatto un po' il giro del mondo, ti sei presentato in nazionale così. Qualcuno eh, però si è, si è poi avvicinato e ti ha detto ah, questa canzone mi piace, qualcuno della nazionale, qualcuno dei tuoi colleghi, ah, però questa canzone mi piace, mi dici il pezzo, qual è, me la fai ascoltare o tutti un no, po'? No, ma guarda c'era Donna Roma Immobile <ride> che un po' già sapevano che io ero intonato, quindi okay. loro non vedevano l'ora che io facevo la, la performance e chiedevano sempre, sai, al capitano, facevo cantare Mazzocchi, facevo cantare Mazzocchi. <ride> Sei stato uh, in nazionale, abbiamo parlato del Napoli, però io voglio tornare a quando il Napoli ti ha chiamato. Uh, la notte in cui sei stato preso, in cui poi avete firmato, in cui eh, eri definitivamente un, un giocatore del Napoli, la prima persona a cui l'hai detto chi è stato? I miei genitori. I miei genitori, uh, a parte mia moglie ovviamente. Mm -hmm. eh, mio papà è stato sempre una persona che è uno di quei tifosi napoletani sfegatati. Eh, lui quasi piangeva. Eh. Eh, poi mia fatto. mamma mi ha raccontato che, che alla firma è scoppiata a piangere, io non c'ero, però posso, posso immaginare, è stata una cosa bellissima. Una bella sensazione. Sì. Um, sta per arrivare il tuo primo figlio, figlia in realtà. Figlia, sì. Uh, sei pronto per le canzoncine dei bambini? Uh... Eh, sto cercando di, di abituarmi alla cosa, eh. io in famiglia ho... 11 nipoti, mm. quindi... Un po' te ne intendi. Un po' di dimestichezza okay. ce l'ho, però sai, quando la prima figlia c'è sempre un po' paura di, di queste cose. Però sto cercando di, di abituarmi e diventare, sai, il, il pagliaccio in quel senso lì, perché poi <ride> quando ti nasce una figlia ti un po' trasformare a, a, a pagliaccio. Ti vedi, ti vedi bene, no, come papà? Come ti immagini come papà? No, no, sì, io mi vedo un papà scherzoso, allo stesso momento poi serio, perché poi con i figli bisogna... 
dargli la giusta attenzione. E che musica le farai ascoltare? Ma se penso sempre quella alla napoletana, <ride> poi se lei nella sua vita potrà scottrare altro, se non hanno problemi i suoi. Va bene. Um, leggo questa frase che hai scritto. Una volta, hai detto, ho costruito la fortezza del mio carattere con i mattoni che mi hanno tirato addosso. Eh, perché tu sei uno che ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare dove sei arrivato. Eh, però se dovessi pensare a una canzone, se dovessi pensare a una canzone che ti ha dato forza nei momenti in cui invece non c'era tutta questa luce, no? nei momenti in cui magari eri un po' giù, nei momenti in cui pensavi di non farcela, che canzone ti ha caricato, ti ha dato la forza per andare avanti? Ma guarda, io non c'è una canzone in particolare, sono una persona molto riflessiva anche in quello che, che ascolta. Eh, vado in base al periodo magari sono il periodo dove sono un po' giù di morale cerco di ascoltare musica che ti tira certo. un po' su no? eh, questo mi accade anche nel pullman prima di andare allo stadio cerco di, di ascoltare musica che mi faccia pensare a momenti passati che ho vissuto le difficoltà che ho vissuto e questo mi danno forza per affrontare i momenti un po' quelli là più belli sì. perché poi il calcio diciamocelo è un momento di serenità c'è stata però una canzone che ti è stata vicina nei momenti brutti o nei momenti in cui tu pensavi di, di non farcela? Ma se devo andare a pensare a una canzone precisa ti dico eh, è vinciuto tu di, di Nino D'Angelo quindi è quella più o meno la, la canzone che... Ti ha dato, sì. dato energia, forza sì, per sì. superare quel momento. Uh, c'è stato un concerto che hai visto che ti è piaciuto molto, un concerto a quale sei stato? Dico la verità, non pochi. sono mai stato ad un concerto. Okay. Pochi Dico barra. la verità, mai stato. Però uno che vorresti vedere? Che se Ma avessi il tempo? Proprio quello là di Nino. Nino, Nino. Perché sì. sarà tra l'altro allo stadio, eh, quindi chissà. Per magari me è un idolo. Riusciamo a organizzare. <ride> Nino, veniamo a vederti. Um, con Nikita Contini sei ormai praticamente l'unico napoletano rimasto in squadra. Parli un po' napoletano con i ragazzi, parli un po' in napoletano con gli spogliatoi. Ma sempre, parlo napoletano anche con Lindstrom, <ride> ti dico, ti dico la, è lui la che verità. capisce. Gesticoliamo insieme, no. infatti le foto che vedete che ridiamo, no, gesticoliamo. E tu stai imparando però la sua lingua. No. Un po' mastico un pochettino okay. di, di inglese, ma le cose basilari, dai. Senti, nello spogliatoio eh, c'è la, la musica, c'è una cassa, ma metti le musiche, le tue musiche, ancora riesci? No, ti, ti dico oh. la verità, ancora no, ancora no, ma tra un po' mi sentiranno anche cantare parecchio. Quindi arriverà un po' di musica napoletana sì. anche nello spogliatoio. <ride> Joliera Sanremo, eh, naturalmente insieme a lui eh, ci sono i Colors, Angelina Mango, eh, insomma, mi sembra che i tifosi del Napoli rappresentino molto bene la musica a Sanremo. Um, ora che sei un, un calciatore sei riuscito a scriverti con qualcuno di questi artisti sei diventato amico con qualcuno di loro ora che sei un calciatore del ma Napoli? guarda io con Giolera abbiamo qualche amico in comune non okay. mi ha avuto il, il piacere di, di conoscerlo ovviamente in questo periodo ho sentito tante, tante critiche no? nei suoi confronti però io penso che ogni napoletano che sia un padre o no? una madre ehm, bisogna che, che si pongano una domanda e la domanda è, se avessi Giollier come figlio, sì. ne sarei orgoglioso? Beh, sì, assolutamente sì. E allora io penso che se tutti si, si facessero questa, questa domanda, io penso che ci sarebbero zero critica. Assolutamente. Quindi quello che ti posso dire è di andare sempre avanti con la, le sue canzoni, perché è un ragazzo veramente forte, scrive dei pezzi assurdi e spero che, che vinca. Oh, incrociamo le dita, eh. Um, una canzone che vorresti ascoltare allo stadio quando esci dagli spogliatoi, corri verso il campo, inizia il riscaldamento, una canzone che vorresti sentire al, al Maradona, che ti piacerebbe. Ah, vabbè, quella là di Maradona è... <ride> è la canzone che mi fa alzare i peli fin qua su, quindi va bene quella. Ti emoziona? Quella la mettiamo, sì, la sì, suoniamo no. praticamente ogni va domenica. Va bene, va benissimo. Ti quel... mettiamo quella? Sì, sì, sì assolutamente okay. sì. Se non avessi fatto il calciatore, torniamo sempre un po' indietro nel tempo, sì. se non avessi fatto il calciatore e, e non avessi fatto tutti i sacrifici che hai fatto per diventarlo, che cosa avresti fatto? C'è un'idea, una... Forse mi sarei buttato sulla canzone. La musica, no? O a disegnare, perché mi piace tanto disegnare e sono anche bravo. Oh. Il mio sogno era quello di fare la oh, scuola okay. artistica, sì. Sai che non lo sapevo? Sì, sì, sì. Disegni ancora? Qualche volta. E con la musica invece che fai? Oltre a cantare? Ah, oltre a cantare l'ascolto in macchina, mia moglie mi fa una testa così perché... <ride> Sono sempre ad ascoltare musica e poi lei giustamente dopo un po' <ride> dice basta. Decide un po' sulla musica lei no. o niente? No. Eh, è dittatura musicale. No, sì, sì. Eh, casualmente, casualmente, io ho qui un microfono. No. 
e anche se tu hai espressamente detto che non avresti cantato io volevo darti questo microfono e chiudere questa intervista no. con, una, <ride> con una domanda abbiamo parlato di musica hai detto che avresti fatto il cantante però ci canti un pezzettino di qualcosa piccolo. ma guarda facciamo una scommessa dai sì. facciamo una scommessa se, se dovesse succedere che se mm. dovessi se dovessimo vincere con il Milan te, okay. te la faccio va bene e allora guarda noi abbiamo registrato tutto poi torniamo e ci canti per il canale YouTube del Napoli sì cosa? se vinciamo se la sai, poi decidiamo, decidiamo, dai, dai, poi decidiamo okay. insieme va bene Grazie mille Pasqui, grazie per essere stato con noi e naturalmente torniamo prestissimo qua. Ciao.